Fala meus amigos e minhas amigas do canal Osias Ideias Criativas. O Edson Duarte, né, do canal Rolo, mandou o um carimbo aí pra fazer esse efeito maravilhoso aqui, ó. Vem comigo. Quer adquirir esse carimbo aqui? Vou deixar aqui embaixo aqui, o telefone do Artesanal Rolo, beleza? Você vai adquirir esse carimbo aqui que faz todos os efeitos, todos os veios aqui. E você pode ver aqui nesse, nesse efeito que a gente fez aqui. No isopor, né galera? Você pode fazer isso aqui na tua parede, no teu piso, é, direto no teu contrapiso. Eu fiz a placa de isopor para mostrar como é fácil trabalhar com esse carimbo, hein? E a realidade que ele traz dos veios, dos veios da madeira, é fantástico, tá? Liga agora no telefone que tá aparecendo aqui, artesanal rolo e adquira seu carimbo para você fazer na sua parede, na sua, no seu chão, aonde você quiser fazer um painel incrível como esse aqui. Cola agora aqui nos dias desse criativo, vamos aprender. E ligue agora para Edson, olha lá, artesanal rolo, hein? Você vai adquirir esse carimbo, tem rolo de texturas ah, incrível, já mostrei aí um projeto também que eu fiz, o um efeito pedra. Só projeto bacana, hein, galera? Muito fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Senta o dedão no like, compartilha, se inscreva no meu canal aí para continuar crescendo, tá? Tá maravilhoso, o conjunto de vocês tá indo 100%. Vamos esse passo a passo, tá incrível! E a argamassa que eu estou utilizando aqui é a argamassa AC3. Sempre utilizo a argamassa AC3 para sair um trabalho de qualidade, né? Durável. Então eu sempre utilizo a argamassa real cola. A argamassa de qualidade. Quem também quiser adquirir essa argamassa aí pro Brasil inteiro, o Bruno aí distribui aí pro Brasil inteirinho, tá? Seu material de construção, sua loja de ferragem, quiser aí. Ligue para o telefone aí também que aparece no começo de cada vídeo aí, no final de cada vídeo tem o telefone daí, a Real Cola. E espalhei e vim com o meu rodinho aí, uma criação minha aí também, ó, um rodinho para alisar aí, deixar bem lisinho, bem no jeito, né? Para fazer nosso efeito madeira incrível. Imagine como se fosse o seu contrapiso aí, ó. É, não precisa mais comprar cerâmica, né? Porcelanato, você pode fazer um efeito desse, fica lindo, 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 hein? Acompanha aí galera, senta o no like, vamos juntos! Carvalho, né? Nossa, incrível! Eu amei esse, esse carimbo, trabalhar com esse carimbo aí. Aí passei é só vim alisando aí, os, dando uma leve, uma suavizada, né? Pra ficar. E já vim cortando as réguas na largura de 12,5 aí. Em cada régua aí, com 12,5 já fiz a separação. Vamos esperar secar e vamos para o próximo passo que vai ser a pintura aí, né? Vamos esperar secar de um dia pro outro. É. É, umas duas horas, três horas já tá seco, mas eu espreito um dia pro outro aí pra ficar bem legal, né? Olha só que incrível depois de seco, como ficou maravilhoso, olha aí. Olha o desenho, olha os detalhes dos nós, dos veios. Esse carimbo é fantástico, galera. Vale a pena ou não vale? Vale a pena cada centavo que você investir nesse carimbo aí, que é, é incrível. Os dias, ideias criativas garante, olha só. Já tá seco aí o nosso, a nossa placa, o nosso efeito. E vamos para a parte da pintura e finalização do projeto também, né? Muito incrível, né? Olha só que detalhe que vai ficar essa placa. Aí você me pergunta, ô Cias, minha parede tem uma, uma, tem uma parede aqui com umidade. Aí você pode fazer na placa de isopor aí esse efeito aí que é bem fácil, bem simples de fazer. E colar sobre toda a parede com umidade e vai isolar automaticamente, vai isolar aí toda a umidade da sua parede. Além de resolver um problema, você vai decorar sua parede com esse efeito maravilhoso, olha só. É, vamos partir para a parte de pintura agora. Você vai ver que vai ficar incrível, a sua parede vai ficar chique no último, né? Eu vou dar uma base de tinta branca. Sempre que eu fico efeito madeira aí, você tem que usar uma base, como base, uma tinta bem clarinha, tá? Ou bege, ou branca, 
deixou o amarelo bem clarinho, né? Para fazer todos os efeitos aí. Estou utilizando aí a tinta piso, tinta acrílica piso, tá? Tinta de qualidade para fazer essa base aí. Sempre importante dizer, como eu disse aí, é fazer o, a base sempre clara. Eu estou fazendo branca, mas pode fazer bejezinha, pode pigmentar essa branca com um pouquinho de ocre, vai ficar meio amarelado. Pode fazer do jeito que você quiser. O importante é que a base, para todos os efeitos, seja branca, tá? Se fosse na tinta é, ou clara, melhor dizendo. Seja uma cor clara para você poder fazer todos os efeitos no pigmento aí dos veios, dos nós. Todo com pigmento tem que ter uma cor bem clara embaixo. E vamos finalizar aí com é, a pigmentação dos nós, dos veios. Na sequência eu vou mostrar para vocês aí. E finalizando com verniz naval sempre, né? Agora vamos utilizar aí todo o pigmento é, xadrez aí, né? Pra gente fazer todos os nossos efeitos aí, são nossos nós, nossos veios. Começamos com o pigmento ocre aí, para dar uma man leve manchada aí no nosso branco. É, uma leve manchada, bem suave mesmo aí. E vamos vir com o pigmento marrom na sequência aí também, colocando aí o pigmento marrom, né? para fazer aí a parte de manchamento dos nós e dos veios também. E aí você vai deixar a tua criatividade funcionar, né? A tua criatividade vai funcionar aí nos efeitos. É, você vai ver que essa placa vai se transformar eu, agora daqui pra frente em várias tonalidades que você pode deixar, tá? Aí é a sua escolha. Eu quero bem rústico, então vou usar vários, os três tipos de pigmento preto, marrom e o ocre. Agora vamos usar o marrom. E só leve pingos mesmo aí no pincel pra fazer suavemente aí todos os efeitos aí. Manchamento de de emenda, manchamento de nó e assim sucessivamente também né, bem fazer
Olha que incrível. Bem facinho também. Deixa uma pontinha bem fininha. E vai colocando aí no pigmento preto. E vai passando sobre todas as, as emendas do nosso piso aí, né? Pra dar aquela re... aquele toque de realidade, né? Incrível, incrível, incrível. Olha que coisa linda, galera. Só assim já estaria bom. Mas eu quero deixar bem rústico. Assim já estaria puxando pro carvalho branco aí. Já estaria 100%, né? Mas eu quero deixar bem rústico mesmo para mostrar para vocês que dá para fazer de várias formas. Vocês vão ver a transformação da pintura aí. Como dá para deixar desse jeito que tá aqui agora. Vai ficar aí várias tonalidades que você pode deixar, tá? Aí você vai usar a criatividade. É a tua ideia que vai funcionar nesse, nesse caso, né? Coisa linda, mas olha só esses veios. Que realidade que traz esse carimbo da Edson aí. Da arte artesanal rolos aí. É incrível, 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 hein? Olha só. Ficou um trabalho muito chique, né? Já tá ficando, né? É, espero que vocês fiquem até o final aí. Vocês compartilhem também esse meu trabalho aí para continuar trazendo vários conteúdos assim, né? Como esse daí. É, ajudando aí você a decorar gastando quase nada, né? Vamos juntos! Para finalizar, vamos utilizar aí o verniz naval na cor com pigmento de marrom. Aí coloquei um pouquinho de pigmento marrom é, e vamos passando com a esponjinha aí, espalhando suavemente aí, né? Sobre tudo a nossa placa aí. Vai ficar coisa linda, hein? Aí você me pergunta, Luzia, se eu fizer isso no meu chão, dá para lavar? Com o verniz naval, depois que secar, você pode lavar normalmente como se fosse uma cerâmica, tá? Ele cria uma película muito forte. O verniz naval é. Ele é próprio para ficar no tempo, tá? Ele resiste bem aí é, no tempo. Imagina na sua cozinha, na sua, no seu ambiente, que você vai fazer esse efeito aí no piso. Vai suportar, eu garanto que suporta, hein? Depois que se seco esse verniz, fica coisa linda e pode molhar sem medo de errar. Sem medo de errar, tá bom? Vamos, vamos que vamos! Pega essa visão que o tempo não para e o barco não espera. E aqui nos dias desse ativo você aprende a decorar gastando quase, quase nada. And 
and hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I want to taste consumption Get faster to waste oxygen Hear the children sing aloud It's music till the wick burns out Just ride around the nursery and count sheep. 